Este miércoles inició el despliegue de mil hombres de unidades élites de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil para someter a pandilleros. Las Fuerzas Especiales de Reacción del de Salvador cuentan con un mil elementos. 600 pertenecen al ejército y 400 a la Policía Nacional Civil. Los efectivos militares provienen del grupo de comandos especiales, personal con amplio conocimiento sobre trabajo táctico operativo, inteligencia y supervivencia. En tanto, los elementos de la PNC están adscritos a las unidades élite, como la Unidad de Mantenimiento del Orden UFO, Grupo de Reacción Policial GRP y Unidad Táctica Operativa UTO. El mandato localizar y neutralizar a los delincuentes. Al integrar este comando, soldados, ustedes están demostrando que no hay excusas posibles para la cobardía y que la tranquilidad y la paz de nuestros conciudadanos se defiende aún arriesgando nuestra vida. Este grupo interceptará y combatirá principalmente a aquellos que huyen a las montañas, cerros y zonas despobladas, así como desarticular las estructuras delictivas en zonas rurales. Nos hemos organizado en esta fuerza porque contamos con la experiencia, el conocimiento, la habilidad y la fuerza necesaria para buscar y combatir al crimen en todos los rincones del país. Haremos un esfuerzo de información e inteligencia muy fuerte para detectar a los 100 principales cabecillas que actualmente no están detenidos a efectos de detenerlos, a efectos de neutralizar su actividad de conducción de sus estructuras criminales. Los primeros pasos del combate a la criminalidad se iniciaron en los centros penales. Ahora se va a las calles, a la zona urbana y rural, donde el primer objetivo es neutralizar a los grupos delincuenciales. Frenar, revertir, a través de golpear, buscar, reducir, desarticular a la estructura criminal a nivel estratégico. Parte de esa misión la van a tener ustedes como fuerza. Parte de esa misión va a ser el objetivo en la cual se va a concentrar esta fuerza. Y lo va a hacer con la ley en la mano. El despliegue de este equipo expresa un redoblado esfuerzo combinado para combatir y erradicar la violencia y la criminalidad, según las autoridades. Esta no es mano dura. Esta es una acción firme del Estado, del gobierno, como un mensaje claro a los grupos criminales para decirles ahora, mañana, el país es más fuerte. El Estado es más fuerte. El gobierno tiene los instrumentos, como esto que estamos poniendo en marcha, para doblegar a esos grupos minoritarios. La Fuerza Especial de Reacción del de Salvador, también llamada Fuerza 24-7, tendrá su sede en la antigua sede de la Guardia Nacional, ahora Brigada Especial de Seguridad Militar.